হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স অ্যান্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি ইস্টাক খান যুগন রয়েছে আপনাদের সাথে আরও স্বাগতম জানাচ্ছি অটো ক্যাট ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িংয়ের আরও একটি নতুন ক্লাসে আমরা পার্ট ওয়ান দেখেছিলাম গত ক্লাসে অটো ক্যাট ইলেকট্রিক্যাল প্যানেল ড্রয়িংয়ের উপর অর্থাৎ ফ্রুট প্রিন্ট ড্রয়িংয়ের উপর এবং আমরা আজকে দেবো পার্ট টু এবং আমাদের আজকের ক্লাসের টপিক্সে থাকবে অ্যানোটেটিং অ্যান্ড এডিটিং ফ্রুট প্রিন্টস কীভাবে আপনি এডিটিং করবেন এই ফ্রুট প্রিন্টসকে এবং সঠিক নিয়ম অনুযায়ী এবং হাউ টু কপিং এ ফ্রুট প্রিন্টস অর্থাৎ আপনারা এই ফ্রুট প্রিন্টকে কীভাবে কপি করতে পারবেন সে প্রসেসিংগুলো তো চলুন দেরি না করে ক্লাস শুরু করা যাক প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক একটু ফ্রুট প্রিন্টে কী কী থাকে যেমন ফ্রুট প্রিন্টে আমরা প্রথম আমি কিছু ফ্রুট প্রিন্ট এখানে পূর্বে ড্র করে রেখেছি এবং কীভাবে এগুলো ইনসার্ট করেছি তার জন্য আপনারা অবশ্যই পূর্বের ক্লাসটা দেখে নেবেন দেন এই ক্লাসটা দেখবেন না হয়তো আপনাদের বুঝতে খুব কষ্ট হবে যে এই ফ্রুট প্রিন্টগুলো কোথা থেকে ইনসার্ট করলাম তার জন্য অবশ্যই আপনারা পূর্বের ক্লাসটি দেখবেন অর্থাৎ পার্ট ওয়ান আর আজ এখন যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে পার্ট টু তো প্রথমেই দেখে নিই যে একটা ফ্রুট প্রিন্টে কী কী অপশান থাকে যেমন এখানে আর ই দিয়ে বোঝানো হয়েছে রেড রেড পাইলট লাইট ঠিক আছে এবং এখানে লেখা রয়েছে কিছু ডিসক্রিপশন যে রেড পাইলট লাইট এবং এর মাঝে রয়েছে আর ই লেখা এবং এটা একটা জাস্ট কি বলে এটাকে বাউন্ডারি দেওয়া রয়েছে এবং এটার সাথে রয়েছে কি নেম প্লেট বোঝানোর জন্য একটা প্লেট তো এগুলো হচ্ছে আপনার মেন যে বেসিক যে ফ্রুট প্রিন্টের যেসব জিনিস থাকে এখন আমরা আজকে শিখবো হচ্ছে কীভাবে এগুলো এডিটিং করতে হয় তো প্রথমে যাই এটার সাথে আরেকটা জিনিস আপনারা পাবেন ট্যাগিং চাইলে আপনারা ট্যাগ করে রাখতে পারেন যেমন ব্লু জিরো জিরো ওয়ান বিএল দিয়ে বোঝানো হয় ব্লু জি দিয়ে গ্রিন এবং আর ইয়ে দিয়ে রেড ঠিক আছে তো এখন আমরা চাচ্ছি যে এই ব্লু পাইলট লাইট এই লেখাটাকে এডিট করব অথবা চাচ্ছি বিএল এই লেখাটা এই যে ট্যাক্সটা রয়েছে এটাকে এডিট করব অথবা বিএল জিরো জিরো ওয়ান এই ট্যাগটাকে ট্যাক্সটাকে এডিট করব তার জন্য আমাদের শিখতে হবে কি কীভাবে এডিট অপশনে যাওয়া যায় এডিট অপশনে আপনারা দুইটা প্রসেসে যেতে পারেন একটা অপশন হচ্ছে জাস্ট এটার উপরে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে দেন উপরে পাবেন আপনারা ইডিট ফ্রুট প্রিন্ট এখান থেকে আপনারা চাইলে ইডিট করতে পারেন আপনার যে যে অপশনগুলো চাচ্ছেন আপনার ফ্রুট ইডিট করতে ফ্রুট প্রিন্টের সেগুলো ইডিট করতে পারেন এবং আরেকটি অপশন হচ্ছে সেটা দেখানোর জন্য আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনারা চলে যাবেন প্যানেলে উপর থেকে রিপন থেকে যাবেন প্যানেলে এবং প্যানেল থেকে যাবেন এইখানটায় ইডিট ফ্রুট প্রিন্টস এখান থেকে এই ইডিট আইকনে মাউস পয়েন্টার ক্লিক করলে করার পর আপনি যে ফ্রুট প্রিন্টটাকে এডিট করতে চাচ্ছেন আপনার সামনে এই যে টুল কিটটা চলে এসেছে এটাকে যেখানে ক্লিক করবেন যে ফ্রুট প্রিন্টের উপর ক্লিক করবেন সেটাকে ইডিট অপশন আপনাকে দেখাবে জাস্ট আমি এটাকে উপর মাউস পয়েন্টার ক্লিক করছি করার পর দেখেন সেম ডায়লগ বক্স যেটা পূর্বেও চলে এসেছিল প্যানেল লেআউটের কম্পোনেন্ট ইনসাইড এবং এডিটিংয়ের ডায়লগ বক্স ঠিক সেম সেটা আমাদের সামনে চলে এসেছে আমরা এখান থেকে চাইলে এটাকে এডিট করতে পারবো ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আপনারা কীভাবে এডিট অপশনে যাবেন সেটা দেখালাম এখন আমরা চাচ্ছি যে এই যে মাঝের যে ব্লু একটা লেখা রয়েছে বি এল জিরো জিরো ওয়ান এটাকে আমরা এডিট করব সেটাকে এডিট করার জন্য বা এটাকে মুভ করাবো আমরা উপরে নিচে নিব সেটার জন্য কি করতে পারি জাস্ট এটার উপরে রাইট বাটন ক্লিক করবেন করার পর চলে যাবেন এট্রিবিউট এট্রিবিউট থেকে মুভ এট্রিবিউট রয়েছে এডিট এট্রিবিউট রয়েছে ঠিক আছে আমরা যেহেতু এটাকে মুভ করাবো তার জন্য চলে যাবো মুভ এট্রিবিউটে যার পর আমি স্পেসিফিকলি এটার উপর মাস পয়েন্টটা ক্লিক করব করার পর ইন্টার চাপবো চাপার পর মাসটা আমি যেখানটায় ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করবো সেখানে আমার লেখাটা চলে যাবে ঠিক আছে তো আমরা চাইলে এটাকে এডিটও করতে পারি যেমন বি এল জিরো জিরো ওয়ান এটাকে আমরা আর একটা জিরো বাড়িয়ে দিতে পারি সেটার জন্য আমি আবার কি এটার উপরে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করব করার পর চলে যাব এট্রিবিউটে এবং এট্রিবিউট থেকে ইডিট এট্রিবিউট জাস্ট এটার উপর মাউস পয়েন্টার ক্লিক করলে আমার এখানে চলে আসবে যে আমি এখানে এডিট করতে চাচ্ছি এখানে যদি আমি জিরো লিখে দিই তাহলে আমার এই ট্যাগ নাম্বারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে জাস্ট ওকে করে দিলাম দেখেন ট্যাগ নাম্বার চেঞ্জ হয়ে গেল এখন আমরা যে এখানে বিএল লেখাটি দেখছি সেটাও কি একটা এট্রিবিউট ঠিক আছে তার পূর্বে আমরা দেখি যে ট্যাগটাকে আরেকটা অপশনে এডিট করা যায় সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমরা আবার চলে যাব এই ইডিটে এবং এটার উপর মাস পয়েন্টটা ক্লিক করব করার পর এই যে দেখেন আমি একটা জিরো বাড়িয়ে দিয়েছিলাম এখানটা এই ট্যাগে এখন একটা জিরো কমিয়ে দেবো এখান থেকে চাইলে আপনারা চাইলে এখান থেকেও ট্যাগটাকে এডিট করতে পারবেন জাস্ট আরেকটা জিরো কমিয়ে দিই ইরেজ করে দিলাম দেন ওকে দেখেন এখানটায় একটা জিরো চলে গেছে ঠিক আছে আপনারা চাইলে এইভাবেও ট্যাগ এডিট করতে পারবেন
বুঝে যাবে যে ইডিটিং হচ্ছে জাস্ট ওকে হয়ে গেল ব্লু ঠিক আছে আমি প্রসেসটা আরেকবার দেখে যে তো লেখাটা আমার কি মেন যে ফ্রুট প্রিন্ট তার থেকে বড় হয়ে গেছে এটাকে আমি আবার কি করব বিএলই লিখে দিব সাইড বাটন ক্লিক করব ইডিট অ্যাট্রিবিউটে যাব যাওয়ার পর থেকে ইডিট অ্যাট্রিবিউট দেন এটার উপরে ক্লিক এটাকে আমি আবার বিএল দেন ওকে এবার আপনারা চাইলে এই ভিতরের যে লেখাটা অর্থাৎ অ্যাট্রিবিউটটা রয়েছে সেটাকেও চাইলে চেঞ্জ করতে পারবেন এখন আরেকটা অপশন হচ্ছে যে আপনার এই ভিতরের যে লেখাটা রয়েছে এটাকে আপনি চাচ্ছেন ইডিট করতে তার জন্য কি এটার উপর মাউসটা রেখে রাইট বাটন ক্লিক করবেন করার পর ইডিট ফুড প্রিন্টে চলে যাবেন এখন দেখেন আপনার এই এই নেম প্লেট ডিসক্রিপশনে চলে এসেছে ব্লু পাইলট লাইট এখান এখান থেকে আপনি চাইলে আপনার মন মতো চাইলে ইরেস করতে পারেন আমরা ব্লু রাখলাম আর পাইলটটা উঠিয়ে দিলাম হয়ে গেল ব্লু লাইট ঠিক আছে এটাকে স্পেসটা উঠিয়ে দিলাম দেন এখন ওকে করে দেব এখন বলতেছে যে আমরা কি এই জিনিসটাকে আপডেট করতে চাচ্ছি নাকি স্কিপ করতে চাচ্ছি ঠিক আছে হ্যাঁ ইয়াস আপডেট তো আমার এই জায়গায় কি দেখেন ব্লু লাইট হয়ে গেছে আপনারা চাইলে এইভাবে আপনার ডিসক্রিপশন থেকেও এটাকে চেঞ্জ করতে পারেন তবে একটু খেয়াল রাখবেন অবশ্যই এটার উপর যদি দেখেন আমি যদি এখানটায় মাউস রেখে রাইট বাটন ক্লিক করে ইডিট ফুড প্রিন্টে যাই সরি আমি যদি এখানটায় রেখে ইডিট ফুড প্রিন্টে যাই তাহলে আমাকে ব্লু লাইট দেখাচ্ছে আদারওয়াইজ আমি যদি অন্য কোথাও মাউস রেখে ক্লিক করছি তা তখন কিন্তু আমার সম্পূর্ণটা আসছে না ডিসক্রিপশন ঠিক আছে বা অনেক সময় দেখবেন ডিসক্রিপশন একেবারে ব্ল্যাঙ্ক দেখাচ্ছে সো এই কারণে কি আপনারা যেটার উপরে যেটাকে ইডিট করতে চাচ্ছেন সেটার উপরে মাউস পয়েন্টটা রেখে রাইট বাটন ক্লিক করে ইডিট ফুড প্রিন্টে গেলে আপনারা সেটাকে ইডিট করতে পারবেন এবং এটা যে নেম প্লেট রয়েছে এটার অপশনটা আমি দেখাবো চার নম্বর ক্লাসে তো আশা করি আপনারা চার নম্বর ক্লাসটাও দেখবেন তো এই ছিল এটার ইডিটিং অপশনগুলো ঠিক আছে তো এবার আরেকটা জিনিস একটু আপনাদেরকে বলে নিই দেখেন এটার উপর মাউস পয়েন্টের ক্লিক করে আমরা যদি আবার ইডিট প্রপার্টিসে যাই আমরা কিন্তু শিখেছিলাম যে কীভাবে ম্যানুফ্যাকচারাল থেকে নিতে হয় এটা কিন্তু এল অ্যান্ড ব্রেডলি এল অ্যান্ড ব্রেডলির একটা কি ম্যানুফ্যাকচার করা এই সিম্বলটা যেটা আমরা ব্লু লাইট এবং গ্রিন লাইটগুলো নিয়েছি এই জায়গায় যতগুলো সিম্বল রয়েছে আমি নিয়েছি কি এল অ্যান্ড ব্রেডলি থেকে এবং এইখানে যে ড্রয়িংটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ড্রয়িংটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব জিপ ফাইল আকারে আপনারা সেখান থেকে এটাকে ডাউনলোড করে চাইলে আপনারা ইডিট করে বা আপনারা দেখ দেখে নিতে পারেন যে এগুলো কিভাবে কি করা যায় জাস্ট এটা দিয়ে দিলাম আপনাদের হেল্প হবে তার জন্য তারপরে রয়েছে ক্যাটালগ নাম্বার এখানটায় দেখেন একটা ক্যাটালগ নাম্বার রয়েছে এটা এল এন ব্রেডলি থেকেই দেওয়া ঠিক আছে এইট হান্ড্রেড টি এ টু এ তারপরে রয়েছে আইটেম নাম্বার আপনি টোটাল কয়টা আইটেম নাম্বার নিয়েছেন একই রকমের সেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন তারপরে আপনারা ট্যাগিংয়ের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে পারবেন হ্যাঁ এটার এই কাজ এটার এই কাজ ঠিক আছে তারপর ডিসক্রিপশন বক্সে অ্যাড করে দিতে পারবেন আপনি এটার আসলে আপনি কী নাম দিচ্ছেন বা আপনার প্রেজেন্টেশন কী নামে করা উচিত সেগুলো এখানে চাইলে ইডিট করে দিতে পারেন বা লিখে দিতে পারেন তারপরে রয়েছে এখানটায় দেখবেন ইনস্টলেশন অ্যান্ড লোকেশন কোড এখন কিন্তু আমাদের ইনস্টলেশন এবং লোকেশন কোডটা এখানে দেখাচ্ছে ইনস্টলেশন কোড হচ্ছে ইনস্টলেশন জিরো জিরো ওয়ান এবং লোকেশন হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান ঠিক আছে এগুলো কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ঠিক আছে এগুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করবো যে আপনি কীভাবে আপডেট করবেন বা কপি করবেন ইনস্টলেশন কোড এবং লোকেশন কোড তো সেটা পরের ক্লাসে যেহেতু এই ক্লাস আমি এগুলো দেখাবো না সো এগুলো নিয়ে আর ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই আমি এখান থেকে ওকে করে দিলাম এখন আমরা শিখব কীভাবে এই ফাইল এই ফ্রুট প্রিন্টগুলোকে আপনারা কপি করবেন ঠিক আছে কপি করা একদম সহজ অনেকটাই কি আমরা যে স্ক্যামেটিক ফাইল কপি করেছি ঠিক সেটার মতোই আবার কিছুটা চাইলে আপনারা একটু নিখুঁতভাবে করতে গেলে একটা আর একটা নতুন প্রসেস রয়েছে সেটা আপনাদের দেখাবো তো প্রথমে আমি আসি একটা স্বাভাবিক কপি সাপোজ আমি এটাকে কপি করব জাস্ট মাস পয়েন্টটা সিলেক্ট করব কন কন্ট্রোল সি চেপে দেন কন্ট্রোল ভি চাপলেই আমার ফাইলটা কপি হয়ে যাবে আমি যেখানে মন চাই ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে নিতে পারবো আবার আরেকটা অপশন হচ্ছে যে কপি কমান্ড ইউজ করা আমি কমান্ডে লিখলাম কপি সিও পি ওয়াই দেন ইন্টার করলাম এখন আমি যে ফাইলটাকে কপি করতে চাই সাপোজ আমি এই ফাইলটাকে কপি করব এটার উপর মাস পয়েন্টে ক্লিক করব দেন ইন্টার চাপব দেন সিলেক্ট করব এখন ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করব যেখানটায় আমার দরকার সেই অনুযায়ী আমি এটাকে স্পেসিং করে নিব ঠিক আছে আর আপনারা একটু খেয়াল করবেন যদি আপনার পোলার ট্রেকিং মুডটা অফ থাকে অন করে নিলে আপনি কিছু এক্সট্রা বেনিফিট পাবেন দেখেন জিরো ডিগ্রি পোলার ট্রেকিং দেখাচ্ছে সো এই ক্ষেত্রে কি আপনার যে আপনার একটা অবজেক্ট থেকে আরেকটা অবজেক্টের দূরত্ব বা একটা অবজেক্ট থেকে আরেকটা অবজেক্ট সমান্তরালে রাখার
আপনারা চলে যাবেন এইখানটায় প্যানেল থেকে চলে আসবেন এই ইডিট ফ্রুট প্রিন্টের এখানটায় মাস ধরলে দেখবেন কপি ফ্রুট প্রিন্টস এই অপশনটা এটার উপর মাস পয়েন্টে ক্লিক করবেন করার পর এই যে কিটটা চলে এসেছে এটাকে মাস যেটা আর কি আপনার কপি করতে দিতে চাচ্ছেন যে অবজেক্টটাকে সেটার উপর মাস পয়েন্টে রেখে কপি করবেন জাস্ট সিলেক্ট করবেন দেন ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করবেন কোথায় আপনি রাখতে যাচ্ছেন তারপর আপনার এখান থেকে আইটেম নাম্বার দিবেন ট্যাগ নাম্বার দিবেন ডিসক্রিপশন অ্যাড করবেন এখানটায় দেখবেন অটোমেটিকলি ক্যাটালগ নাম্বার চেঞ্জ হতে থাকবে ঠিক আছে ম্যানুফ্যাকচার সেম থাকবে এ বি এবং আপনি পরবর্তীতে এই জায়গায় ইনস্টল করে দেবেন লোকেশন নাম্বার এবং সরি ইনস্টলেশন নাম্বার এবং লোকেশন নাম্বারটা ওকে তো এখানটা আমি ক্যান্সেল করে দিচ্ছি এটা আমার এখন দরকার নেই তো আরেকটা অপশন হচ্ছে আপনি যেটাকে কপি করতে চাচ্ছেন সাপোজ আপনি এই অবজেক্টটাকে কপি করতে চাচ্ছেন এটার উপরে মাস রেখে রাইট বাটন ক্লিক করলে এই নিচে দেখবেন এখানে চলে এসেছে কপি ফ্রুট প্রিন্ট এই জায়গায় মাস পয়েন্টে ক্লিক করলে এটা অটোমেটিকলি কপি অপশন চলে আসবে তাহলে আপনি চাইলে এখান থেকেও চাইলে এটাকে কপি করে নিতে পারেন ব্যাস খুব সহজ জিনিস আশা করি আপনারা একদম সহজেই বুঝে গেছেন কীভাবে আপনারা এটাকে অ্যানোটেটিং বা এডিটিং করবেন এই ফ্রুট প্রিন্টকে এবং কীভাবে এই ফ্রুট প্রিন্টকে আপনারা কপি করবেন এই ব্যাপারগুলো খুবই সহজ তো আশা করি আজকের ক্লাসটি আপনাদের মোটামুটি বেশ ভালো লেগেছে আর ভালো লেগে লেগে থাকলে অবশ্যই কি একটা লাইক দেবেন এবং কমেন্টে জানাবেন যে আপনাদের ক্লাসটা কীরকম লাগলো এবং পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই কি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে দিবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে